告诉我这是怎么回事吗？城乡男怎么突然就成了 NSH 的总裁了？还有你爸之前不是跟他彻底闹掰吗？两人转眼就……李先生应该怎么也想不到，我城乡男有一天会坐进李氏董事会吧？的确是很意外，像你这种人，可以成为 NSH 总裁。我看 NSH 的。技术快进了，但是你要搞清楚，这里是李氏，我们不能在这边撒野。李先生言重了，不过我还是想请您先看清楚这份文件。我知道，李氏和 NSH 合作推新品，就跟通灵珠宝和唐皇合作推璀璨很像嘛。你怕这样一来影响到你的宝贝儿子吗？可是为了维护你儿子的利益，就让我们股东的利益一次一次的受损失，这说不过去吧？毕竟钱是大家腰包里的嘛。现在，正两位公司考虑，八来 NSH 合作。针对咱们集团来说，怎么判断是好事？你再不能为了个人的原因，使公司的发展逼不过我。就是啊，就算你是大股东，也不能总是一意孤行吧？收购通灵珠宝两次都是被你儿子破坏的，两条美国的生产线不能正常运作，啊，都是你儿子造成的。这样下去，我们都要跟着破产。平时都是你一个人说了算，我们这些股东。就像当梭子似的，现在还要给你培养儿子。以前能赚钱，就算你一个人说了，我们也听。可现在不行了，对啊。对。李先生，我现在的手里有百分之五的李氏股份。其实我非常愿意和各位通用合作，将李氏珠宝在奢侈品这一行业更上层楼。所以说。您就算是不同意，也请您看清楚这份计划书，然后给大家一个合理的解释嘛。我绝不会和 NSH 合作。我李氏一直专注打造珠宝的品牌，不要说是 NSH 已经今非昔比了，就算是在过去，这样对自身品牌无益的计划，公司是不会考虑的。你在没我同意之前，提前跟媒体发布的虚假消息。我一定会追究你的责任的，李先生。你放着有钱不赚，非要去闹些丑闻出来。还有，你真的要为了你那个儿子，抛下我们所有人的利益，赔进整个李氏集团吗？那，现在大家一致同意李氏和 NSH 进行战略性的合作。如果你还是不同意，我只好召开临时的股东大会了。你是不把我这董事长放在眼里？你为了和你的儿子斗，有把我们这些股东放在眼里吗？我知道你是集团的大股东，但是你也别忘了，我们所有股东的股份加起来比你多，你要清楚这一点啊。李先生啊，是年纪太大了，身体越来越不好，其实可以考虑一下退休的事情。
全新的系列，将由新任总裁陈香兰策划推出。陈香兰为 NSL 史前任总裁乔纳森的新婚妻子，这套全新的系列也将成为他们爱情的见证。陈香兰也表示，这将是 NSL 史发往东方的一封情书。再加上李氏集团的加盟，这套系列还未上市就得到了各大记者的关注及信箱报道。久没见了，性子还这么急呀、啊？见了面你连个招呼都不打。你跑回来就跟李氏合作，究竟安的什么心？你要是想找我叙旧呢，咱们俩有的是时间。不过我劝你，还是先去医院看看你未来公公吧。没准去晚了，连最后一面也见不到。什么意思？我能有什么意思呀？人老了嘛，总会有个三长两短的。对不起啊，我忘了。其实他也不是特别喜欢你，他应该也不会认为你是他的儿媳妇。所以如果你要是去的话，哎呀，万一他被气死了怎么办？你太过分了，傅放思，你不要以为我离开了一段时间，你就可以为所欲为了。我们之间这场宴会，我可能会迟到，但是我绝对不会缺席。你从我这拿走的东西。我会一样一样都拿回来。喷 S H 一直都没有推出新品，现在居然想到国内跟唐皇抢市场。而且还是借着李氏去打击唐皇，这个程江南真够狠的呀！我被他骗了，是我把股份让给他，不然的话他没有机会去主导 NSH 的决策。那现在怎么办？程江南带着李氏就是要提高 NSH 的国际平台。哦，在这个节骨眼上，你跟他们还续了约，老板一直以为你和程江南是一起呢，还夸他你有眼光呢。那我辞职不就完事了吗？现在李氏那边肯定乱套了，李成瑞那么不喜欢陈江南，怎么可能跟他合作嘛？只要李氏拒绝，还是有余地的。李氏的事儿他已经管不了了。李涛，你爸怎么样了？你说话，你坐在这儿干嘛呀李氏和 NSH 的合作已成定局，这样对你和乔瑞斯都是最好的。新品的代理费我加三成，这单是谢谢你了。你少在那说废话！白姐，你先出去。丞相，南墙怎么样？其实你可以从头开始，我把股份让给你。帮你坐上大股东这个位子，你却用他来打击李腾的爸爸，把他弄成这个样子，你现在开心了吧？你把股份给我，我很感谢你。至于股份怎么用，这个又用不着你来管了吧？再说了，出来混迟早是要还的。李成瑞只不过是在遭他应遭的报应而已。
程小南，你真的那么想报复吗？是，没错。我恨他们父子两个，一个害得我身败名裂，一个对我冷酷无情。我有什么理由不去恨他们？我曾经也想过当一个好妻子，我也想亲手建立一个温暖的家。可是结果呢？我欠下的这些，都是他们教我的。你以为乔纳三是真的爱我吗？他只是在利用我，打击他的前妻。所有人都是一样，眼睛里只有利益，所有的一切都可以用来交换，就包括你以后人。你所谓的爱，不也是这样吗？而我欠下的一切，都是靠我自己一点一点挣回来。至于你说的，我只是回来报复。那你未免太小看我了。在国外的每天，我都在战斗，现在回来也是一样。我是 NSH 的总裁，我会让 NSH 到达一个前所未有的高度。至于你所说的报复，恐怕只是顺便而已。NSH 现在开发跟弹簧类似的品牌。你敢说不是报复吗？有竞争才能有进步，就算是我不做，别人也会做。乔瑞斯一直是一流的代理，我有信心做得更好。如果不合作呢 ？NSH 一直是乔瑞斯最大的客户，每年有百分之二十七的纯利润是 NSH 挣回来的。你觉得你的公司有可能为了你而得罪我吗？当然不会，但是我可以辞职。贝勒夫·方斯，易浩然，你不觉得你在傅方斯的世界里一直就是个炮灰而已吗？之前我总是相信，总是在帮你。事实证明我错了，就因为有我的帮助，所以今天你才会变成那个贪得无厌的程小南。我贪得无厌？以前那个把山场当战场的易浩然去哪儿了？你不要忘了。我现在学的这些，有一半都是你教给我的。浩然，我知道你一直对我很好，以前欠你的，我都会还给你。我真心的希望你能继续和我们合作。当然了，我也不可能勉强你，但是有一点，恐怕我要提醒你一下。你一直是乔瑞斯的高层。而且运营 NSH 多年，为了 NSH 的利益，如果你要辞职，你必须签五年进展协议。也就是说，五年之内，你不可以在同行业工作。要不要接手 NSH 的新品项目？你自己看着办。这老李啊，还真以为自己身体是铁打的。这人老了，经不起折腾了。哦，对了，李唐怎么样了？我从来没看过他这个样子。哎，我真的很担心。妈，你一直在我身边。
一直一直的陪着我。哎呦，你这是干什么？吓我一跳！放心吧，你妈我身体倍儿棒的，我一口气啊还能爬上五层楼了。我告诉你，明天跳舞啊，我还要托举那个老王呢。你说吧，这房子再大，也不过就睡一张床，这吃的再好，第二天还不就变成……人要那么多钱做什么呢？还不如一家人在一起，开开心心的最重要。你说是不是？嗯，什么都不如我妈这样，实在。嗯，来，赶快把这装好。嗯。接到消息，伯父现在怎么样？我也不知道，我们进去看看吧。好。昏迷？那你自己还跟我说什么过了危险期？病人的病情有些反复。他到底什么时候才可以醒过来？现在还不好说。病人现在需要二十四小时药物，我们会及时照顾，你放心吧。雨桐，雨桐，你别着急。我可以帮你联系国外的医院，回头就帮你联系最好的医生。你们不要管我好不好？让我一个人静一静。有些有些事儿，算了算了，改天再说吧。你先冷静冷静吧。我叫你待在工地来干嘛？我查过了，程香南其实早就跟乔瑞斯的人有过接触了。陈总你好，陈总你好，这些是什么？这些怎么还没见到特莱斯啊？留着干什么？陈总，这些是上个月刚发的新款，如果下次再让我看到的话，你也不用来了。是，三南姐。地支持的服装款式，大多数都已经被我们淘汰了，它没有机会翻身了，尽管放心好了。放不了心呀、啊，他是乔纳森的前妻，还有几个儿子做支持，我们只有让他的业绩降到最低，他才能彻底滚出董事局。哦，对了，把尹浩然转让股权的事情尽快公布出去，以防万一。为什么呀？尹总以前很少冲动的，但是现在也不一样了。我之前不是让你调查过吗？他为了璀璨，把自己全部的财产全都抵押了，甚至为了福芳斯，把进董事会的事儿都搞砸了。可是现在福芳斯已经和李唐复合了，这样的话他还会那么做吗？如果他执意离职的话，是要签进转协议的，他会这么傻吗？因为他们是朋友啊，是朋友就会有这种危险的。所以要让浩然全心全意的帮我，就连这个当朋友的机会都不能给他。哦，对了，我交代给你的事情一定要做好啊！现在这个时候，一定要让所有人都以为我要的只是历史。这个我当然知道了，放心好了，小南姐。已经很晚了，剩下的事情明天再说吧。我给你一个机会解释清楚。解释什么？陈湘南一个月前就回来，当时他见过乔瑞斯的人，那个人就是你，对不对？你们早就串通好要对付我爸，是不是？你胡说什么？跟 S H 总部发了正式公告。尹浩然将百分之三的股份转给陈湘南，好帮他成为最大的股东。我有胡说吗？抱歉，的确是我。所以我没有说错。但是我不知道，我不知道。你干嘛？李唐，有话好好说啊！告诉你，这
。陈香兰要做什么，我们也不知道，我们也是被骗的。你不要把所有人都想那么坏。他是什么样的人，我会不知道吗？如果你没有得到更大的好处，你会把你的股份转给陈香兰，你骗了我，也骗了宋方世。就怕你辞职之后去帮他们，所以才落井下石，挑拨离间，才给你断了后路。这个张小丹，真够狠毒的各位，短短几个月，陈老板的身价整整翻了百倍呀、啊！您太过奖了，本来嘛就是要有钱大家一起赚的。来，敬大家一杯。哎，好，来来来，敬各位一杯。来来来各位先慢用，我失陪一下。和银行人打起来了，吕团打了银行人，我就知道他根本沉不住气。一直以来是不是都是我的错？以前为了要逃避我爸的控制，我总是想要离得他越远越好。可是现在看到他躺在病床上，我真的很后悔，为什么不老实跟他吵？放心吧，李唐，不会不会有事的，李氏也不会。陈秘书不是已经帮你约好了股东了吗？你一定可以说服他们的。嗯，可以吗？嗯，我们的李唐先生。不是来自星星的高富帅吗？有什么不可以的？好好发挥，一定可以把董事会撑爆的。陈总，欢迎各位。哎呀，那 S H 不愧是国际一线品牌啊！消息一放出去，整个市场都沸腾了。准确的说，是为了李氏沸腾。我愿意将新品牌的百分之八十份额交给在座的各位，以表达我合作的诚意。也希望各位不要受前董事长的影响，能够继续支持我。啊，必须的，你的诚意，大家都看得到，打动我们了。我一定会继续努力的。另外，新品牌将作为李氏跨行业扩张的第一步，但是一年之内，我会让它享誉全球。
陈秘书电话。喂。对不起，他们都去了城乡南那里，不会来了。我们对于新品的投入远远大于李氏，他们让我们宣传二三线的珠宝，为此我们特意抽调了两期的欧洲新品资金，等于是把品牌送给他们了，换来的就只是同意压后李承瑞项目的确认书，这样就已经足够了。徐正良只是个代理董事长，如果李氏的股票一直走高的话，李承瑞手里的份额也会走高。这样的话，我现在能够架空李承瑞已经足够了。李氏的资金雄厚，想让 NSH 吞并李氏那是不可能的。况且李承瑞就是死都不会卖掉股份的，所以现在能够架空他已经是最好的结果了。我明白了，看来抽走欧洲的资金回国内发展，果然是最明智的。夏兰姐，你就等着和李唐好好谈条件吧。我也很期待那一天呢、啊。新品牌已经注册成功了，叫做 Rosie Clowers。他们的首席设计师是由 James 担任的，初期就要开四十家专卖店。这个是产品计划书。
你出国工干一个月，居然发生这么多事儿，不行，我得赶紧回公司看看。走。哎，等一下。怎么了？我只是说给你一个月的考察期，你别得寸进尺啊！哎，妈走，走。你看我也陪你一个月的，不时差了，就打个车呗。啊、嗯，还好意思说呢，天都快被你烦死了，逛个街手机一直还响个不停。嘿，要不是那个城江南，啊，害得我米兰都去不了。就凭我的个人魅力，一个月的时间，异国他乡，别说考察期了，蜜月期都过了。你还是主动点，男的女孩子都有。你要是真的敢胡说八道，我就加你一个月。啊，行行行行行行行，你说了算啊。你要是下班了，给我电话啊，我来接你。看我心情。嗯哼哼哼，哎，来，嗯，真的假的？哎，要变天了，这大树，送给你的礼物，谢谢。小妹，嗯，我们不在公司这段时间，公司发生很多事情，公司现在压力特别大。不会吧？哎，我跟你说，现在 N S H 要和李氏合作了，要推出全新的品牌。你说这不是明摆着和我们 P K 吗？好了，我们璀璨的销量受到了影响，很多高端客户本来要追单的，现在也不追了。说什么要看看市场？小奶以前就从李老总身上崛起，那李老总怎么能再跟他合作呢？他根本就是不顾儿子的死活呀！就是啊，老四。方思姐，方思，我们聊挺开心啊，一回来就聊八卦，工作约了两个屋啊？啊，我我还有工作，我我去工作了，工作起来。方思，公司出了这么大的事情，你怎么不打电话告诉我一声啊？这又不是什么天大的事情，有什么好说的？而且你没有你的工作啊。哟，还给我带礼物了？对啊。还有我的，谢谢。本来我跟嘉欣想请你吃顿大餐的，可是现在，好像也不是时候了。谁说的？你们俩不在的时候，我食量可是大增啊。钱都准备好了吗？唐皇现在呢，是遇到了一个危机，但是在我看来是个好事情，正好给了我们这帮女汉子上场的机会。只要我们有信心一起面对，就一定扛得过去。你们两个不会因为对手是 N S H 就怂了吧？当然不会，绝对不会。有志气，一起加油。嗯，来啦看来你总算做了个明智的决定。新品牌已经启动，公司一直在催我做计划，先期策划案我已经看过了。这才是我认识的尹浩然吧？做人得识时务，感情能值几个钱啊？现在所有人都以为我是你的帮手之一，我辞职还要签进展协议。你那么热心，把我的路都堵死了，我还有选择吗？话别说的这么难听了，我不是跟你说过吗？跟我合作，我不会让你失望的。来，这份文件，请尹总过目。你要璀璨的分销商？我知道，为了璀璨，你付出了很多心血，但是现在你总要有所取舍吧。N S H 有自己的渠道，和璀璨并没有冲突。想要斩断唐皇的所有退路，就让他无路可走。璀璨本来就是乔瑞斯在代理，由你们做最方便了。你现在不是应该放所有精力在新产品拓展上面吗？你要知道
，对手不止唐皇一个。过段时间你就知道了。那好，帮我明白，你等我消息吧。我知道你永远都不会让我失望的。下一步你要干嘛找我，我只能主动来找你了，不会这么小气吧？这是餐厅和公寓的房契。毕竟我们现在什么关系都没有了，我为什么要平白无故拿你的东西呢？还有，你现在已经是自身难保了，不要总是那么慷慨，想去施舍别人。不过如果你肯求我的话，我倒是可以施舍给你一些。到时候你再把这些遗体都卖了，看看能不能多点筹码，能够一举把 NSH 击溃啊！服装公司这么多，你偏偏。要针对唐皇，我看你是想要借此机会把李氏做大吧？谁告诉你的？陈秘书吗？只有徐正良那种笨蛋才会以为可以控制你这种人，才会停掉李氏的分店，转而帮 N S H 开专卖店。你这个饼还真大。所有的品牌，包括番茄酱。
是分明就是逼我们再给 N S H 的新品让路嘛。是你浩然签的字。当初卖股份给程湘南，扶他上位，现在程湘南知恩图报。全权交给尹浩然来运作，而且代理费是前所未有的高。人家到底是真爱啊，分了手还能做朋友啊？具体的日程和执行细节，我们约个时间再商量一下。可以啊，反正这几天我都有空。哎呀，现在才知道，原来管理一家公司需要付出这么多。原来还总憧憬着当总裁、当 CEO， 确实是太天真了。听说你在找新品牌的品牌总监。你有兴趣？我既然留下来了，自然想做一些具体的事情。哎，你们怎么来了？我们来这儿步行吗？行啊。不是说好了我去接你们吗？你们给你打电话也不接，你干嘛呢？谁要接你电话？成天你就跟着那尹浩然，哪有一句话是真的？小奈，我要见尹浩然，他不接我电话，我就只好自己来了。他在里面吗？他，哎，凤四，他不是不接你电话，他最近事儿，哎呀，新的合同都出来了。什么话呀、啊、你？我们有正事儿呢。你别说这种话呀！哎，飞起，你拦着我，我干嘛？知道，别闹，别闹，别闹，你拦着我干嘛呢？烦你！别闹。有事吗？我只是想问你，璀璨刚刚发售两期，为什么现在要转定制？你说呢？是因为 N S H 的新品牌。可是为什么？傅放肆，乔瑞斯一直是 N S H 的独家代理，而璀璨只不过是去年才新加入的品牌。你说为什么呀？李唐好歹也教了你这么久，我想你应该不至于这么傻吧。你才傻呢！那乔瑞斯跟唐皇签约了，就应该履行代理义务。你随随便便的闯进来，还随身携带一个骂街的，我如果不叫警卫，是不是有点不尊重你啊？我不是骂街的，陈向南，这里是乔瑞斯，你又不是乔瑞斯人，你有什么资格在这里指责别人？最不应该出现在这里的人是你吧？你没有看到我在跟湘南谈事情吗？你没有预约就闯进来，我可以叫保安。至于璀璨转成定制的事情，已经是乔尔斯研究后做出的最终决定，所以我们没有必要谈下去。可是，满杰，送客。过分了，说我什么？说我是骂街的？哎，你说那尹浩然是不是吃错药了？就像恋人一个人一样，居然这么把我给轰出来了。亏你还一直相信他，班杰更可气，他就是个狗腿子嘛。我要把他拉黑。风思，你在想什么呢？有件事情我没能想通。你说，就算乔瑞斯要全力代理 N S H， 为什么非把璀璨改成定制呢？这不是违约吗？就是，什么改定制，这就是变相违约。什么一级代理，我看他们就是一级骗子。怎么了？受不忍心了？
。傅芳思现在跟我没有任何关系，你可以放心。璀璨转为定制，唐皇已经没有能力跟你抢市场，这样你满意了吧？满意啊，当然满意了。不管是发展一个品牌，还是打压一个品牌，你都做得干净利索。所以，唐皇早晚都是我的。唐皇，没错啊，我不是说过吗？我要让 NSH 达到一个前所未有的高度，现在在国内即可上市。乔纳森努力那么多年都没有做到，但是我可以。怪不得你一定要跟李氏合作。想要解决他老爸眼前的麻烦，就得乖乖的把唐皇交给我。这样一来，不是比强行收购来的要便宜的多吗？所以你打压璀璨，就是要让他没有翻身的机会，或者说，你在试探我，是不是真心想帮你？可是你没有让我失望啊！哎，反正无论如何，傅芳思选择的也不会是你，你何必替他人做嫁衣呢？只要你跟我合作，你只会获得的更多。你不会一直在这里等我吧？现在陈香香不在，你可以跟我说真话了吧？真话？什么真话？是不是陈香香要挟你？她抓到你的把柄了，你是被迫的，对吧？我了解你，你是不会跟陈香香合作的，你也不是一个为了钱而没有底线的人。乔瑞斯这样对待客户，以后谁还敢跟你们合作？你是乔瑞斯中国区的总裁。公司的信誉有多重要，你不知道吗？以前就算你不想跟我合作，你还会让我来承担违约责任。现在你居然提出这样的计划，你不怕别人说你们没有信誉，影响你的前途吗？我的前途不用你担心，傅芳思，你不会真的以为我被抛弃了，还能继续帮你和李唐吧？浩然，你怎么能说这种话呢？我说的是事实，是你自己不相信。我考虑过了，如果你肯来帮忙，那就再好不过了。何况现在是乔瑞斯和 NSH 的合作期间，如果你肯来担任合作品牌总监，那当然再好不过。
走过这一程的安息。车拿去保养了，刚见完客户就想散步再回去。你呢？我刚拿我爸的病历到这附近给医生看。不知道什么时候可以醒过来。这段时间辛苦你和李唐了，伯父这一病，真的改变了他很多。要是以前他如果知道我瞒着他去找尹浩然的话，肯定早就生气了。但是现在，他宁愿承担起所有的责任，哪有什么忙都帮不上。相信我，只要你能陪在李唐的身边，帮助他、支持他，挨过这段艰难的时期，这就是最大的帮助。男人嘛。想要的不也就是这些吗？做什么决定，总会有人要恨我一辈子啊！可是丞相，咱明天不就要答复了吗？我知道。好了，先这样，不跟你说了。
方总，这边请。希望我们一切顺利吧。好的，那就送您到这儿。嗯，好的，那陈总，我们暂时告辞了。嗯，谢谢，再见，谢谢，慢走。以前约会的时候，天天都迟到，今天这么准时啊？这是李氏这几年的资产报告，我做生意入门版。得多学多看，而且不好好了解李氏，我怎么敢动他呢？陈总，你把做生意说的跟剥洋葱似的，想必你一辈子剥到这里面。我喜欢这个说法，剥洋葱嘛，既得剥到心里面，又不能弄得自己满眼都是眼泪，是个技术。不过说实话，我确实没有想到你这么快就投降了，太出乎意料。看来不管你怎么说，你有多爱傅芳思，你们之间的爱有多伟大，终究还是有个价码的呀现在还觉得你自己有资格跟我谈条件吗？番子是我点名要的，为什么名单里没有？你到现在了还跟我耍这种心机，你是不是还期待着有什么奇迹可以出现呀、啊？我说过了，无论如何，分析我是不会卖的。那我们就没有什么好谈的了。如果没有 fancy， 我绝对不可能把股权卖给你。而且明天，这些股权就是徐正良的了。你最好盼着你爸爸永远都醒不了，因为如果他醒了，他也会被你气死。嗯、我知道你想要什么。过来坐下，我不会让你失望。这是我刚刚拟好的一份澄清信。只要你愿意把李氏百分之五的股份给我，除了分析唐皇的所有一切，你都可以拿走。还有，同时间，这个诚信信会在各大媒体上公布。我会告诉所有人，是我对你始乱终弃。我发现事实真相以后，我觉得丢脸，想要挽回面子。我跟我爸联合起来，对你进行了很多不当的谣言，攻击、抹黑。其实，你才是这整件事情里面的受害者。而我，不过就是一个花心、不负责任的小人。那又怎么样？你本来就不是什么好人呐、啊！你觉得我身败名裂之后？会有人跟我合作吗？我还能成功翻身的机会有多大？为了一个还没有上市的分析。你可以连自己的名誉都不要。我已经答应过了。够了
，你不是让我给你一个机会吗？我现在给你一个机会，过下去。你是不是忘了？几年前你是怎么让我跪下的？现在轮到你了。如果想保住 Fancy， 跪下。怎么了？你不是很爱他吗？你不是为了他什么都可以做吗？来呀，像个男人一样，做点有骨气的事儿。求你。